శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము ఎర్రన విరచిత ఆరణ్య పర్వము సప్తమాశ్వాసమునకు స్వాగతం చెప్తూ పఠిస్తున్నది రంగరాజు పద్మజ అందరికీ నమస్కారములు ధర్మరాజు బ్రాహ్మణుని అరణ్య తెచ్చుటకు పోవుట తరుషాఖ తగల్చిన నాయరణి ఒక మృగంబు వచ్చి అతి రయమున అత్తరువును నొరసి కొనంగ ధరణీశ్వర తగిల చువ్వె తృంగమునన్ భూమికి అధిపతి అయిన ఓ ధర్మరాజ నా ఆరణిని ఒక చెట్టు కొమ్మకు వేలాడగట్టాను అందులో ఒక లేడీ వచ్చి వేగంగా ఆ చెట్టును వరుసుకున్నది నా ఆరణి ఆ లేడీ కొమ్మకు తగులుకున్నది ఆ లేడీ పరుగు లంకించుకొని పారిపోయింది దాని గొని పరిచయ మృగమానవుతమాన తరిరు లోకన కొయ్యరణి తగంగాని ఇప్పుడు తేర పనుప విభూను తనిత్య విధి లోపమున జనకుండన్ దాని గొని పరచ అమృగమాన తరిపు లోకనాకు అయ్యరని తగంగా నిపుడు తేర పనుప విభూను తనిత్య విధి లోపమున జనకండన్ శత్రువుల చేత నమస్కరించబడిన వాడా భూజనుల చేత ప్రశంసించబడిన వాడా ఓ ధర్మరాజా ఆ అరణిని తీసుకొని ఆ లేడి పారిపోయింది నా నిత్యానుష్ఠానానికి అరణి అవసరం కదా అందుచేత నా అరణిని తేవటానికి నియోగించు అనవుడు ఆ క్షణంబే మనుజాదిపుడుద్ధత చాపహస్తుడై అనుజులు తాను నింతయురయంబున నా హరిణి ఇంద్రపజ్జగై కొని చని కూడముట్టి మెరుగుల్ని గుడన్ పటు సాయకంబులేసి నౌకయమ్మున మృగము సెందద చేరద అద్భుతంబుగన్ అని ఆ బ్రాహ్మణుడు పలకగానే ధర్మనందనుడు విల్లును ధరించి విజృంభించి తానను తమ్ములను ఆ శ్రేష్టమైన లేడిని వెంబడించి పొదవ చూచి మెరుపు బాణాలు ప్రయోగించారు కానీ ఆశ్చర్యకరంగా ఒక్క బాణమైనా లేడిని చేరలేదు తాకనే లేదు అది యును వారి అతి దూరంబుగా నిలయించుకొని పోయి ఒక్క ఘోర విపినంబున దృశ్యంబైన ప్రయత్నంబు విఫలంబగుటకు విషాదం బురందు చయ్యేరు ఊరు అతిశ్రాంతులై శీతల ఛాయంబగొక్క వట మహీరుహంబు కింద విశ్రమించినప్పుడు నకులుండు ధర్మనందులనకి ఇట్లనియే ఆ లేడీ పాండవులను దబ్బు దబ్బులకు కొనిపోయి ఒక భయంకరమైన అడవిలో కనిపించకుండా మాయమైపోయింది పాండవులు తమ ప్రయత్నం వ్యర్థమైనందుకు వ్యధ చెందారు ఆ లేడి వెంటబడి బహుదూరం తిరగటం చేత బడిలిన పాండవులు ఒక మ పెద్ద మర్రి చెట్టు నీడను చేరి విశ్రమించారు అప్పుడు నకులుడు ధర్మనందనుడితో ఈ విధంగా చెప్పాడు కులశీలోన్నతియు వినిశ్చల కరుణారతియు ధర్మ సంగ్రహమతియున్ కల మనకు ఈ విధం గుణాల జడి వచ్చుటకు మూలమది అయ్యదియో మంచి వంశంలో పుట్టి మంచి ప్రవర్తన అలవరించుకొని చెలించని దయావ్రతాన్నే పాటిస్తూ ధర్మాన్ని సమకూర్చుకునే బుద్ధి కలిగి ఉన్నతులమైన మనకు ఈ రీతిగా ఆపద ప్రాప్తించడానికి కారణం ఏదై ఉండవచ్చును విశేషం ఏమిటంటే మంచివారికి ఆపదలు ఎందుకు వస్తాయి యుగ యుగాంతరాల నుండి మేధావులు ఈ ప్రశ్న వేస్తూనే ఉన్నారు సముచిత సమాధానాల కొరకై అన్వేషిస్తూనే ఉన్నారు ఈ అన్వేషణ భూమికి భూమికపై ప్రపంచంలోని వివిధ భాషలలో ఈ విషయంపై ఆసక్తికరమైన వాంగ్మయం వేదాంతం ఏర్పడింది ఈ ప్రశ్నకు అనుబంధంగా ఇంకొక ప్రశ్న కూడా ఏర్పడింది పురుషకారం గొప్పదా దైవం గొప్పదా మొదటి ప్రశ్నకు పా ప్రాచీన భారతదేశం చెప్పిన సమాధానాలలో కర్మ సిద్ధాంతం నకులుడి ప్రశ్నకు ధర్మరాజు కర్మ సిద్ధాంతాన్నే వివరించాడు ఇక రెండవ ప్రశ్నకు రెండు సమాధానాలు ఏర్పడ్డాయి ఒకటి ఆస్తికత్వం అంతా దైవలీల అనేది రెండు నాస్తికత్వం ఇది ఇంతే ఏమీ లేదు అని మహాభారతంలో చాలా చోట్ల ముఖ్యంగా శాంతి పర్వంలో ఈ విషయంపై చాలా చర్చలున్నాయి ధర్మరాజు కర్మ సిద్ధాంతాన్ని నమ్మిన ఆస్తికుడు అతడి తమ్ములకు ద్రౌపదికి అతనిపై వ్యక్తిగతమైన గౌరవ ప్రపత్తులు ఉన్నవి కానీ అతడి వేదాంతంపై దృఢ విశ్వాసం ఉన్నవారు కారు ధర్మరాజు కంటే భీముడు అర్జునుడు కొంత మేరకు నకుల సహదేవులు విద్య విద్యలో కుశలులు అయితే కేవలం ధర్మరాజుకు వారు విధేయులు అతని పెద్దరికానికి కారణం కేవలం వయసు మాత్రమే కాదు ధర్మరాజు వేదాంతి జ్ఞాని అనుష్ఠాన వేదాంతి జిజ్ఞాసు అందుచేత అతడు తమ్ములు తమ లౌకిక శక్తి సామర్థ్యాలను మర్చిపోయి అన్నగారిని ఆరాధించారు ఇక భీముడు అర్జునుడు నకులుడు సహదేవుడు సాగించే చర్చలను బట్టి వారు గుట్టిగా అన్నగారిని అనుసరించలేదని మంచి చెడు గుణాలను క్షుణ్ణంగా చర్చించే అనుష్ఠాన వేదాంతి అయిన ధర్మరాజును అనుసరించిన బుద్ధు కుశలు అని తేలుతుంది ఈ పద్యం యొక్క పూర్వార్థానికి బలి శౌర్య ధైర్యములు నిశ్చల కరుణారతి 
అధిక సత్య ప్రౌఢిం అనే పాట భేదం కొన్ని ప్రతులలో కనపడుతుంది మళ్ళొక సార్ కులశీలోన్నతియు వినిశ్చల కరుణారతియు ధర్మ సంగ్రహమతియుం కల మనకు ఇవ్విధం బునాల జడి వచ్చుటకు మూలమది అయ్యదియో అని నా అన్ మహాప్రాజ్ఞుండతని కిట్లనియే అనగా గొప్ప వివేకం కలవాడైన ధర్మరాజు నకలుడితో నకులుడితో ఈ విధంగా అన్నాడు వినుము సుఖమునకు దుఃఖంబునకు కారణము తనదు పూర్వకృతం వై చను కర్మమే కారణమది అని అన్యము కలుగని రందక్కటియున్ ఆలకించుము సుఖము దుఃఖము దాపురించడానికి కారణం తన పూర్వకర్మయే కర్మ కాక వేరొక కారణం ఏది చెప్పినా అది కుదరదు విశేషం ఏమిటంటే సుఖ దుఃఖాలు ఎట్లా ప్రాప్తిస్తున్నాయి అనే ప్రశ్నకు కర్మ సిద్ధాంతం సముచిత సమాధానం సరే ఈ సిద్ధాంతాన్ని ఒకవేళ సమ్మతించకపోతే వేరొక సిద్ధాంతం సహేతుకంగా ఈ సమస్యకు సమాధానం చెప్పలేదు అని ధర్మరాజు చెప్పాడు దేవుడిని సాక్షీభూతుడిగా సుదూరాన నిలిపి కేవలం హేతువాదం చేతనే సుఖ దుఃఖానుభూతిని సమర్థించే చేసే సిద్ధాంతం కర్మవాదం ఈ ప్రాచీన భారతదేశంలో నాస్తిక దర్శనాలుగా జైన బౌద్ధాలు సైతం కర్మవాదాన్ని అంగీకరించటం గమనించదగిన అంశం తథాంశం అనుటై భీమసేనుడు నకులని కిట్లనే అని ధర్మరాజు చెప్పగా భీముడు నకులుడితో ఈ విధంగా అన్నాడు ప్రాతికామి బోయి పాంచాలి కొలువులో పలికి తెచ్చిన పొడే అల్లు కయేసగా ఆంబికే యసుతుల నందరను తునమక ఉనికి నిట్టి ఎడరు మనకు బుట్టే ఆనాడు కొలువు కూటానికి ప్రాతికామి ద్రౌపదిని పిలుచుకొని వచ్చినప్పుడే ఆగ్రహాతిరేకంతో ఆ ధృతరాష్ట్రు కొడుకుల నాందరిని సంహరించకపోవటం చేతనే ఇప్పుడు ఈ విధమైన దుఃఖం మనకు దాపురించింది విశేషం ఏంటంటే భీముడు ఈ మాటలు ధర్మరాజుతో కాక నకులుడితో చెప్పాడు అసలు ప్రశ్న వేసింది నకులుడే కదా ఆయన ఇది ధర్మరాజుపై ఎత్తు పొడిపే అనవుడు అర్జనుండనియే నా సభ సూత సుతుండు పేర్చి పల్కిన పట్టు వాక్యముల్ వినియు కింకకు బూనకయే తొలంగి కానన్న మునకిట్లు కాతర జనంబుల చాడ్పురనేగు దెంచుటన్ మనకు తురంత దుఃఖములు మానక పైకొచ్చే తమ్ముడా భీముడు ఆ విధంగా చెప్పగా అర్జునుడు ఈ విధంగా వశించాడు తమ్ముడా నకుల అలనాడు ఆ కొలువు కూటంలో సూతుడి కొడుకు కర్ణుడు పలికిన పరుష వచనాలు ఆలకించి కూడా ఆగ్రహించక పిరికి వారల వలె నేను అడవులకు ఈ విధంగా అరదెంచటం చేత మనకు అంతులేని కష్టాలు దాపురించాయి విశేషం ఏమిటంటే అర్జునుడు ధర్మరాజు వేదాంతాన్ని ఖండించి భీమసేనుడిని సమర్థించాడు అని అనంతరంబ సహదే ఉండిట్లని అనిన తర్వాత సహదేవుడు నకులుడితో ఈ విధంగా అన్నాడు దుష్టశీలుడైన దుర్ద్యూత పరుని గంధారు బట్టి ఏను తడయకపుడు తున తునుమకు నికీర్టి దుర్దశ పాలైతి మనఘ మనము కాననాంతరమున చెడు నడవడి కలవాడు మాయాజూదం వాడేవాడైన ఆ గాంధార రాజసుతుడు శకునిని ఆనాడే అక్కడే సంహరించకపోవటం చేతనే మనం ఈనాడు ఈ అడవులలో ఇడుములు కుడో కుడవలసి వచ్చింది అని విశేషం ఏమిటంటే తమ్ములు అందరూ తాత్వికంగా ధర్మరాజుకు విముఖులే అయినను ఆచరణలో ఆయనకు విధేయులే ధర్మరాజు తమ్ముల వాదోపవాదాలను పట్టించుకునే లేదు అంతేగాక ఆ చర్చను మొదలుపెట్టిన నకులుడిని అక్కడి నుండి పొమ్మని ఆజ్ఞాపించి వేరే పనికి నియమించాడు అని ఇట్లందరూ అన్ని తెరుంగుల పలుకు చుండాజాత శత్రుడు నకులను చూచి భవది యశోదరులు అత్యంత పిపాసితులైన వారు ఇమ్మహీ రుహం బెక్కి జలంబులున్న ఎడారయుమని నా తండును అవి వనస్పతి సమారోహణంబు చేసి దశలు కలయంబరికించి దూరంబున సలిలంబులున్నవని అన్న కిరంగించిన తండట్లేని నీవు పోయి జలపానంబు చేసి మాకును జలంబులు కొనిరమ్మని పనుచుటయో మాద్రేయుండు వృక్షావతి నుండై రయంబు నంజని ముందట అతి మనోహరం బగుతటాకంబు గని జలంబులు త్రావం బోయిన ఒక్క శీరభు అశరీరభూతం బిట్లనియే అందరికీ నమస్కారం